హాయ్ గైజ్ వెల్కమ్ టు టాక్ పాయింట్ ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫస్ట్ అంటే వరల్డ్ స్పైడర్మ్యాన్ డే సో అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన స్పైడర్మ్యాన్ గురించి కొన్ని విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాం మీరు బ్యాట్మ్యాన్ ఫ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు సూపర్ మ్యాన్ ఫ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే అయన్ మ్యాన్ ఫ్యాన్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే క్యాప్టెన్ అమెరికా నీ అడ్మైర్ చేసే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు బట్ మీ అందరికీ స్టేబుల్ క్యారెక్టర్ స్టేబుల్ ఫేవరెట్ సూపర్ హీరో ఎవరు అంటే స్పైడర్మ్యాన్ సో స్పైడర్మ్యాన్ ఒక ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మావెల్ కామిక్స్లో అమేజింగ్ ఫ్యాంటసీ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్లో అయింది అమెరికన్ టీనేజర్ అయిన పీటర్ పార్కర్ ఒక నాదా ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ కొట్టడం వల్ల స్పైడర్మ్యాన్ శక్తులు వస్తాయి ఆ బైట్ వల్ల సూపర్ హ్యూమన్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది స్పీడ్ వస్తుంది ఎజిలిటీ వస్తుంది అలాగే గోడలపై అతుక్కునే స్వభావం కూడా పొందుతాడు రైట్ స్టాన్లీ అండ్ ఇలిస్ట్రేటర్ స్టీవ్ రిట్కో ఇద్దరు కలిసి స్పైడర్మ్యాన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయిన ఒక ఆంథాలజీ సిరీస్కి ఫిల్డ్ స్టోరీగా క్రియేట్ చేశారు ఆ టైంలో కామిక్ బుక్స్లో టీనేజ్ సూపర్ హీరో ఉండడం అరుదు అలాగే యంగ్ రీడర్స్ అందరు పీటర్ పార్కర్కి పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల ఒక మీడియా ఎంపైర్ క్రియేట్ అయింది వీడియో గేమ్స్ యానిమేషన్ సిరీస్ లైవ్ యాక్షన్ సిరీస్ లైవ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఫ్రాంచైజెస్ అండ్ బ్రాడ్వే మ్యూజికల్ కూడా వచ్చింది అప్పుడున్న కామిక్ బుక్ సూపర్ హీరో స్వభావాలకి కన్వెన్షన్స్కి స్పైడర్మ్యాన్ ఒక రాడికల్ డిపార్చర్ ఎందుకంటే ఒక పెద్ద హీరోకి సైడ్ కిక్ లాగా స్పైడర్మ్యాన్ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎన్హాన్స్ స్పీడ్ అండ్ స్ట్రెంత్తో పాటు స్పైడర్మ్యాన్కి ఒక ప్రీ కాగ్నేటివ్ స్పైడర్ సెన్స్ కూడా ఉంది ప్రమాదాలు వచ్చేటప్పుడు అది అతన్ని హెచ్చరిస్తుంది తన పుట్టుకతో వచ్చిన శాస్త్రీయ ప్రతిభను అంటే సైంటిఫిక్ టాలెంట్స్ని యూజ్ చేసి స్పైడర్మ్యాన్ ఒక వెబ్ ఫ్లూవిడ్ని అలాగే ఎవ్రిస్ట్ మౌంటెడ్ వెబ్ షూటర్స్ని కట్టుకుంటాడు దానితో అతను వెబ్స్ వేసుకుంటూ న్యూయార్క్ నగరం మొత్తం చుట్టేస్తాడు అలాగే తన కాస్ట్యూమ్ని కూడా డిజైన్ చేసుకుంది స్పైడర్మ్యాన్ మావెల్ పబ్లిషర్ అయిన మార్టిన్ గుడ్మెన్కి మొదట స్పైడర్మ్యాన్ పాత్ర పెద్ద నచ్చలేదు ఎందుకంటే స్పైడర్మ్యాన్కు ఉన్న రొమాంటిక్ డెఫిషియన్సీస్ కానీ మనీ లేకపోవడం అనే ఆస్పెక్ట్ కానీ గుడ్మెన్కి అంత నచ్చలేదు గుడ్మెన్ ఏమనుకున్నారంటే ఆడియన్స్కి క్యారెక్టర్ నచ్చదేమో ఈ స్పైడర్ మోటివ్ లైన్స్ మీద వచ్చే స్టోరీ లైన్ని పెద్దగా ఇష్టపడరేమో అని ఆయన భావించారు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ జరిగింది అమెజింగ్ ఫ్యాంటసీలో స్పైడర్మ్యాన్ డిబేట్ ఒక ఇమ్మీడియట్ సక్సెస్ అయింది మొదటి నుంచి స్పైడర్మ్యాన్ బిహేవియర్ మిగతా సూపర్ హీరోయిక్ నామ్స్ కంటే విభిన్నంగానే ఉండేది సెల్ఫ్లెస్గా అతనికి ఉన్న సూపర్ హ్యూమన్ గిఫ్ట్స్ని క్రైమ్ ఫైటింగ్కి పెట్టకుండా అతనికి వచ్చిన కొత్త శక్తుల్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనే ది ఆశతో ఒక టెలివిజన్ సెలబ్రిటీ అవుతాడు కెమెరాస్ ముందు అతను చేసిన ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత ఒక రాబర్ని ఒక రాబర్ని కావాలని అడ్డుకోకుండా వదిలేస్తాడు ఆ తర్వాత స్పైడర్మ్యాన్ ప్రపంచమే కుప్పకూలిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ రాబరే తన అంకుల్ బెన్ పార్కర్ని మర్డర్ చేస్తాడు దీనితో పీట పార్కర్ మరియు ఆంట్ మే ఇద్దరు అనాథలుగా మిగులుతారు బాధతో స్పైడర్మ్యాన్ ఏం చేస్తాడంటే అతని అంకుల్ బెన్ స్కిల్లర్ని పట్టుకొని చంపేస్తాడు ఈ ఒరిజిన్ స్టోరీ స్పైడర్మ్యాన్ మొత్తం ఇప్పుడు తక్కువ చిన్న అన్ని స్పైడర్మ్యాన్ మూవీస్ కానీ కామిక్స్ కానీ లేకపోతే లైవ్ యాక్షన్ టీవీ సిరీస్ కానీ వీటిలో ఉన్న టోన్ని ఈ యొక్క ఒరిజిన్ స్టోరీ సెట్ చేస్తుంది సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టీలో స్పైడర్మ్యాన్ డెబ్యూ అయిపోగానే ది అమేజింగ్ స్పైడర్మ్యాన్ పేరుతో ఒక కామిక్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ వెంటనే మార్బల్ యూనివర్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అయిపోయాడు ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్తో ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్లోని హ్యూమన్ టార్చ్తో డే డెవెల్తో అండ్ ఇంక్రెడిబుల్ హల్క్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఫైట్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాడు వెంటనే స్పైడర్మ్యాన్కి పక్కన సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా డెవలప్ చేయడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ జై జానా జేమ్సన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గ్వెన్ స్టేసీ గ్వెన్ స్టేసీ చనిపోయిన తర్వాత మేరీ జైన్ వాట్సన్ యాడ్వర్సరీస్ అయిన డాక్టర్ ఆక్టోపస్ శాండ్ మ్యాన్ గ్రీన్ గాబుల్ నిన్ క్రేవింగ్ ద హంటర్ ఇలాగ వెనమ్ యాంటీ హీరో వెనమ్ ఇలాగ స్పైడర్మ్యాన్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్సే మిగతా మావెల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ క్యారెక్టర్స్ కంటే చాలా ఫేమస్ అయిపోయారు సో మొదటి నుండి పీటర్ పార్కర్కి ఫైనాన్షియల్ కష్టాలు అనేవి ఉంటానే ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కామిక్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ దానివల్ల అతనికి మనీ సరిపోవు మరియు ఆంట్ మే మెడికల్ బిల్స్ కట్టడానికి కూడా మనీ సరిపోవు ది అమేజింగ్ స్పైడర్మ్యాన్ సిరీస్లో అయితే ఆంట్ మే దాదాపు చనిపోయే స్థితి దాకా వెళ్ళింది రెండు సార్లు ఫేక్ డెత్స్ని కూడా ఎదుర్కొంది స్పైడర్మ్యాన్ వెంట వెంటనే ఒక ఫాస్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫ్రాంచైజ్గా మారిపోయాడు మిగతా మావెల్ క్యారెక్టర్స్తో క్రాస్ అవుతూ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ మార్చ్ నుండి దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ ఇష్యూస్ రన్ అయ్యాయి మొదటి ఇష్యూలో హ్యూమన్ టార్చ్తో పేరైన స్పైడర్మ్యాన్
ఈ ఇష్యూస్ లో మర్చిపోని ఈవెంట్ ఏమైనా ఉందంటే అమేజింగ్ స్పైడర్మ్యాన్ యాన్యువల్ నెంబర్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో పబ్లిష్ అయింది దాంట్లో పా దాంట్లో పీటర్ పార్కర్ అండ్ మేరీ జెన్ వాట్సన్ పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ లో లాంచ్ అయిన స్పైడర్మ్యాన్ కామిక్ ఇష్యూ టాడ్ మెక్ ఫాలెన్ రైటింగ్స్ ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ని షో కేస్ చేసింది టాడ్ మెక్ ఫార్లెన్ ఐ గ్రాబింగ్ అండ్ రొకోకో స్టైల్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ని ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇంకా అట్రాక్ట్ చేసేలా చేసింది ఈ కామిక్ బుక్ ఇష్యూ ఈ కామిక్ బుక్ సిరీస్ అప్పట్లో ఉన్న కామిక్ బుక్ సేల్స్ కి ఒక బెంచ్ మార్క్ గా మిగిలిపోయింది దాదాపు కామిక్ షాప్స్ లో అండ్ న్యూస్ స్టాండ్ వెన్యూస్ లో త్రీ మిలియన్ కాపీస్ వరకు సోల్డ్ అయ్యాయి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ వన్ లో పబ్లిష్ అయిన ది అమేజింగ్ స్పైడర్మ్యాన్ వాల్యూమ్ టూ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ లో జే మైకిల్ ద్వారా రచించబడింది మరియు జాన్ రొమిటా జూనియర్ దీనికి ఇల్లుస్ట్రేషన్ చేశారు ఈ అమేజింగ్ స్పైడర్మ్యాన్ ఇష్యూలో స్పైడర్మ్యాన్ సెప్టెంబర్ లెవెన్ అటాక్స్ కి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో దానిపైన బేస్ చేసుకుని కామిక్ చేశారు ఈ కామిక్ నేషనల్ వైడ్ అటెన్షన్ ని గ్యాదర్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మల్టీవర్స్ ఎలా అయితే ఉందో అప్పుడు కామిక్ బుక్ లో అప్పుడు కామిక్ బుక్స్ లో మార్వెల్ యూనివర్స్ మల్టీవర్స్ అనే టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ అల్టిమేట్ కామిక్ లైన్ ని టూ థౌసండ్ లో లాంచ్ చేసింది దానివల్ల అల్టిమేట్ స్పైడర్మ్యాన్ డెబ్యూ అయ్యాడు అంటే ఎట్ ఏ టైం మిగతా మావెల్ క్యారెక్టర్స్ తో ఉంటూ డెకేడ్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీని పక్కన పెట్టేసి ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచ్ ని తీసుకున్నారు సో ఈ అల్టిమేట్ సిరీస్ ఏం చేసిందంటే రైటర్స్ కి మరియు ఆర్టిస్ట్ కి క్లాసిక్ స్టోరీస్ ని రీఇంటర్ప్రిట్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చింది ఈ అల్టిమేట్ యూనివర్స్ లో పీటర్ పార్కర్ మళ్ళీ హై స్కూల్ స్టూడెంటే సేమ్ డబ్బులు లేవు టీనేజ్ లైఫ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాడు పేదవాడు అనాథ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ని మైండ్ లో ఉంచుకునే అతని రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ ఎలా కుట్టింది అతనికి పవర్స్ ఎలా వచ్చాయి మరియు అతను విలన్స్ ని కూడా రీఇంటర్ప్రిట్ చేసి రీఇన్వెంట్ చేశారు సో ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇష్యూ టూ థౌసండ్ నైన్ వరకు కొనసాగింది ఆ తర్వాత పీటర్ పార్కర్ అపర్ అండ్ డెత్ తో ఎండ్ అయింది మ్యాంటిల్ ని ఆ తర్వాత స్పైడర్ మ్యాన్ మ్యాంటిల్ ని మైల్స్ మొరాలెస్ క్యారీ చేశాడు సో మైల్స్ మొరాలెస్ ఎవరంటే ఒక బ్లాక్ అండ్ హిస్పానిక్ టీనేజర్ ఫ్రమ్ బ్రూక్లిన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మైల్స్ మొరాలెస్ క్యారెక్టర్ ఒక బ్రేక్అవుట్ క్యారెక్టర్ గా నిలిచిపోయింది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వచ్చిన సీక్రెట్ వార్స్ క్రాస్ ఓవర్ లో మైల్స్ అల్టిమేట్ స్పైడర్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మార్వెల్ యూనివర్స్ లోకి తీసుకొచ్చి కలిపారు ఒక్కసారి స్పైడర్ మ్యాన్ కామిక్ బుక్ పేజెస్ లో హడావుడి చేయడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీని ప్రభావం హాలీవుడ్ మీద కూడా పడింది ఎన్నో ఇల్లీగల్ ఇష్యూస్ దాటుకున్న తర్వాత సోనీ స్పైడర్ మ్యాన్ ని ఫస్ట్ టైం మే ట్వంటీ మే టూ థౌసండ్ టూలో సిల్వర్ స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొచ్చింది క్రిటిక్స్ కి మూవీ బాగా నచ్చింది దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ వరకు గ్రాస్ చేసింది ఈ మూవీ ఆ తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో వచ్చిన స్పైడర్ మ్యాన్ టూ అండ్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో వచ్చిన స్పైడర్ మ్యాన్ త్రీ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ అని నిరూపించుకున్నాయి డైరెక్టర్ శామ్ రాయ్మీ ఈ ట్రిలజీ డైరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ మూవీ కూడా ప్లాన్స్ వేశారు కానీ అనుకోని కారణాల వల్ల అది ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాడ్వే డెబ్యూ కూడా ఇచ్చాడు దాని పేరు స్పైడర్ మ్యాన్ టర్న్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఈ బ్రాడ్వే డెబ్యూ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎదుర్కొన్నారు టూ థౌసండ్ లెవెన్ జూన్లో ఓపెన్ అయిన ఈ బ్రాడ్వే డెబ్యూ క్రిటిక్స్ నుండి నెగిటివ్ రివ్యూస్ తెచ్చుకుంది కానీ షో మాత్రం ఆడియన్స్లో పాపులర్గానే మిగిలింది ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్ ది అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ అండ్ ది అమేజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ టూ రూపంలో ఒక రీబూట్ లాగా అయితే వెళ్ళాయి టూ థౌజండ్ నైన్లో వాల్డ్ డిస్నీ కంపెనీ మావెల్ని పర్చేస్ చేసింది ఆ తర్వాత మావెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ పేరుతో తన ఓన్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజ్ ఆఫ్ సూపర్ హీరో ఫిల్మ్స్ ని నిర్మించింది కానీ స్పైడర్ మ్యాన్ లైసెన్సింగ్ అగ్రిమెంట్స్ మాత్రం సోనీ దగ్గరే ఉండిపోయినాయి ఈ లైసెన్సింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిబ్రవరిలో రిసాల్వ్ చేశారు ఈ డీల్ ద్వారా డిస్నీ కానీ సోనీ కానీ స్పైడర్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ ని ఎలా అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండు స్టూడియోస్ ఎలాంటి మూవీస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత స్పైడర్ మ్యాన్ తన మావెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ డెబ్యూని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వచ్చిన క్యాప్టెన్ అమెరికా సివిల్ వార్ లో జరిగింది ఐరన్ మ్యాన్ కి సిచ్యుడిగా టామ్ హాలెండ్ చేసిన ఈ ఎంట్రీ అప్పట్లో ఒక పెద్ద సంచలనమే అని చెప్పాలి మళ్ళీ మళ్ళీ స్పైడర్ మ్యాన్ కోసం వెళ్ళారు ఆ తర్వాత టామ్ హాలెండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ హోమ్ కమింగ్ మూవీలో ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవెంజర్స్ ఇన్ ఫ్రెటీ వార్ అండ్ అవెంజర్స్ అండ్ గేమ్ మూవీలో హల్చల్ చేశాడు సోనీ కూడా అటు పక్క ఒక యానిమేటెడ్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఫిలిమ్